Assalamu alaikum. Welcome to Virtual University of Pakistan. My name is Ms. Saleha Naghmi Habibullah and inshallah I will be with you in this course for a span of about 15 weeks. Ye aapke BCS program ka teesra semester hai. And in this semester I will be delivering to you the course on statistics and probability. The objective of this course is to inculcate in you an attitude of statistical and probabilistic thinking and to give you some very basic techniques in order to apply uh, statistical analyses to real world situations. Statistics hai kya cheez? It is that science which enables you to draw conclusions about various phenomena on the basis of real life data. Real life data that you collect in a scientific manner on sample basis. It is a tool for data based research. It can also be called quantitative analysis. Statistics uh, students ek aisa subject hai jiski bahut zyada application hai duniya ka koi shoba aap le lijiye koi shoba jisme aapne uh, scientific tarike se conclusions draw karni ho based on real life data you will be applying statistical techno uh, techniques agriculture anthropology astronomy biology economics, engineering, environment sciences, geology, genetics, medicine, physics, psychology, sociology, zoology, virtually every single subject from anthropology to zoology, A to Z. Statistics can be uh, divided into two broad areas descriptive statistics and inferential statistics. Descriptive statistics wo hai jisme aap uh, wo data jo aap initially collect karte hain usko aap describe karte hain usi data ko describe karte hain. Sabse pehle hum usko summarize karte hain ek ambar hota hai humare paas uh, numbers ka, figures ka, data ka usko hum सबसे पहले कंपाइल करते हैं और समराइज करते हैं और हमारे पास टेबल्स बन जाती हैं हम उसकी डायग्रामेटिक और ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन करते हैं हमारे पास مختلف قسم کے بہت سے ڈائیگرامز अवेलेबल हैं बार चार्ट्स हैं पाई चार्ट्स हैं हिस्टोग्राम एंड वी विल बी डिस्कसिंग दिस एट लेंथ इन आवर अपकमिंग लेक्चर्स uh, aap usi uh, agar wo quantitative data hai to aap uski uh, uski average value average compute karte hain usme jo variability pai jati hai jo sari values ek barabar nahi hoti vary kar rahi hoti hain use aap uh, measure karte hain uh, ye sab kuch descriptive statistics ke under aata hai inferential statistics wo hai कि जिसमें आप इस डेटे को जिसको आपने कलेक्ट किया और कंपाइल किया और समराइज किया उसे आप इस्तेमाल करते हैं टू ड्रॉ कंक्लूजंस अबाउट दैट फिनोमिनन अबाउट व्हिच यू हैव कलेक्टेड दैट डेटा यू सी बेसिकली द डेटा दैट यू हैव कलेक्टेड दैट इज ओनली अ सैंपल आउट ऑफ अ लार्ज पॉपुलेशन एंड इंफ्लुएंशियल स्टैटिस्टिक्स गिव्स यू अ सेट ऑफ टेक्निक्स अ सेट ऑफ uh, tools by which you can utilize the sample data to draw conclusions about the population. These conclusions are drawn because they are real life phenomena. Ke mein hai. That's why they are going to be probabilistic in nature. They are not going to be deterministic. Because in this case, the randomness ka element uh, zyada act karta hai. is very important. That's why you can say anything Aap, uh, you will be saying that in terms of probability. You will say 
کہ اس بات کا امکان پچانوے فیصد ہے کہ ایسا ہے جو میں کنکلوژن ڈرا کر رہی ہوں یا کر رہا ہوں یہ ایسا یہ ایسا ہونے کا امکان پچانوے فیصد ہے لیکن آپ یہ نہیں کہہ سکیں گے کہ جو کچھ ہم کہہ رہے ہیں وی کین بی ایبسلوٹلی سرٹن اباؤٹ اٹ میری اس بات سے آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ یہ جو سبجیکٹ ہے اسٹیٹسٹکس اس کا پرابیبلٹی تھیری کے ساتھ چولی داون کا ساتھ ہے پرابیبلٹی از دا فاؤنڈیشن آن وچ دی انٹائر اسٹرکچر آف انفرینشیل اسٹیٹسٹکس ریسٹ آئیے اب میں آپ کو اس کورس کی ٹیکسٹ بک کے بارے میں بتا دوں دا بک دیٹ وی ول بی یوزنگ از انٹروڈکشن ٹو اسٹیٹسٹکل تھیری بائی پروفیسر شیر محمد چودھری اینڈ ڈاکٹر شاہد کمال دس بک از ان ٹو والیومس والیوم ون کنٹینس چیپٹرز ون ٹو تھرٹین اینڈ اٹ کورز دا ویریس کانسیپٹس آف ڈسکرپٹو اسٹیٹسٹکس ایز ویل ایز پرابیبلٹی تھیری اینڈ والیوم ٹو وچ اسٹارٹس فرام چیپٹر فورٹین اٹ ول بی گونگ یو ویریس کانسیپٹس ریلیٹنگ ٹو انفرینشیل اسٹیٹسٹکس یہ تو آپ کی ٹیکسٹ بک ہوگی جو آپ تھرو آؤٹ دس کورس استعمال کریں گے لیکن اس کے علاوہ میں ریکمینڈ کروں گی کہ آپ اور بھی بہت سی کتابیں جو کہ بازار میں دستیاب ہیں بوتھ لوکل اینڈ فورن آپ ان کو بھی ضرور کنسلٹ کریں کیونکہ جتنی زیادہ کتابیں آپ پڑھیں گے ان شاء اللہ اتنا ہی آپ کا ہورائزن وائڈن ہوگا لیٹ اس ناؤ اسٹارٹ آر ڈسکشن آف دا سبجیکٹ آف اسٹیٹسٹکس یہ لفظ اسٹیٹسٹکس کہاں سے آیا میں آپ کو تھوڑا سا اس کا ایک بیک گراؤنڈ دینا چاہتی ہوں ایکچولی دس ورڈ از ڈرائیوڈ فرام دا لیٹن ورڈ اسٹیٹس ایس ٹی اے ٹی یو ایس میننگ اے پولیٹیکل اسٹیٹ اینڈ ایز سچ اسٹیٹسٹکس دس ورڈ اسٹیٹسٹکس اوریجنلی مینٹ انفارمیشن دیٹ واز یوزفل فار دا اسٹیٹ فار ایگزامپل information about the sizes of the population and the armed forces. لیکن اب آج کے دور میں یہ جو لفظ ہے اسٹیٹسٹکس اس کے تین واضح معنی ہیں ان دا فرسٹ انسٹنس اسٹیٹسٹکس مینس ڈیٹا نیومیریکل فیکٹس وچ ہیو بین سسٹمیٹیکلی ارینجڈ یعنی آداد و شمار اس سینس میں اٹ از یوز ان دا فلورل سینس اسٹیٹسٹکس آف برتھس اینڈ ڈیتھس اسٹیٹسٹکس آف کرائم ان ایمپلائمنٹ اسٹیٹسٹکس اینڈ سو آن ان دا سیکنڈ سینس دا ورڈ اسٹیٹسٹکس پرٹینس ٹو دیٹ سبجیکٹ دیٹ وی آر گوئنگ ٹو ڈسکس ان دس کورس دیٹ سائنس دیٹ ڈسپلن وچ انیبلز اس ٹو ڈرا کنکلوژنس اباؤٹ ویریس فینومینا آن دا بیسز آف ریئل ڈیٹا کلیکٹڈ آن سیمپل بیسس جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا یہ وہ سبجیکٹ ہے وہ سائنس ہے جس کے ذریعے ہم ریئل لائف فنومنا کے بارے میں بہت سے کنکلوژنس ڈرا کر سکتے ہیں ان سائنٹیفک وے اینڈ دین دیر از اے تھرڈ میننگ آف دا ورڈ اسٹیٹسٹکس یہاں پہ اس طرح سمجھیے کہ ایک لفظ ہے اسٹیٹسٹک یعنی ایس کے بغیر صرف اسٹیٹسٹک اینڈ دیٹ مینس اینی کوانٹیٹی سچ ایز مین میڈین موڈ پروپورشن اینی کوانٹیٹی دیٹ یو کمپیوٹ فرام اے سیمپل ایک سیمپل آپ نے ڈرا کیا فار ایگزامپل اسٹوڈنٹس کی ہائٹس آپ نے کلیکٹ کی اور آپ انٹرسٹیڈ ہیں کہ مین ہائٹ ان یہ جو بیس اسٹوڈنٹس ہیں ان کی مین ہائٹ کیا ہے وہ جو مین آپ نکالیں گے دیٹ از اے اسٹیٹسٹک پھر آپ کہتے ہیں کہ ہم یہ بھی جاننا چاہتے ہیں کہ ان اسٹوڈنٹس میں سے کتنے اردو میڈیم اسکولس سے آئے ہیں اور کتنے انگلش میڈیم اسکولوں سے تو آپ اس کا پروپورشن نکالنا چاہتے ہیں کہ پروپورشن آف اسٹوڈنٹس ہو بلا ہو کم فرام اردو میڈیم اسکولس 
तो ये जो प्रोपोर्शन आप निकालेंगे दैट इज अनदर स्टेटिस्टिक तो इस तरह से जो आप मुख्तलिफ स्टेटिस्टिक्स कंप्यूट करेंगे दिस इज द थर्ड मीनिंग ऑफ दिस वर्ड इन दिस सेंस जितनी गुफ्तु मैंने अभी तक की उससे आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि स्टेटिस्टिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है विच डील्स विद एग्रीगेट्स इट डील्स विद सैम्पल्स पॉपुलेशन इट डील्स विद कलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल्स एंड ऑब्जेक्ट्स इस इट इज़ नॉट कंसर्न विद जस्ट एनी वन पर्टिकुलर इंडिविजुअल फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप एक कॉलेज की बात करें अगर आप ये जानना चाहते हों कि इस कॉलेज में जो स्टूडेंट्स एडमिट होते हैं उनका जो बैकग्राउंड है वो क्या है उनका जो उर्दू मीडियम स्कूलों से हैं बहुत ज़्यादा या इंग्लिश मीडियम से तो आप वो जो प्रोपोर्शन निकालेंगे दैट विल बी गिविंग यू एन आइडिया ऑफ ऑफ दिस फिनमिन एज अ होल किसी एक पर्टिकुलर स्टूडेंट की बात नहीं हो रही होगी दैट विल बी एन ओवरऑल इंडिकेटर और ये एक स्टेटिस्टिक्स का एक बड़ा बेसिक कैरेक्टरिस्टिक है दैट इट इज़ दैट साइंस विच डील्स विद एग्रीगेट्स एंड नॉट अबाउट पर्टिकुलर ऑब्जर्वेशन एन अदर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दैट स्टेटिस्टिक्स डील्स विद दोज एग्रीगेट्स विच आर सब्जेक्ट टू अ नंबर ऑफ रैंडम कॉजेज फॉर एग्जाम्पल द हाइट ऑफ एन इंडिविजुअल अगर आप हाइट की बात करते हैं इट इज़ अफेक्टेड बाई सो मैनी थिंग्स दिनेटिक एलिमेंट द डाइट द काइंड ऑफ डाइट दिस पर्सन टेक्स द क्लाइमेट ऑफ दैट कंट्री एंड सो मैनी अदर थिंग्स इसी तरह अगर आप मार्क्स की बात करें मार्क्स ऑफ अ स्टूडेंट दैट विल हैव टू डू विद हिज हिज आई क्यू दी काइंड ऑफ ट्रेनिंग द काइंड ऑफ एजुकेशन दैट ही हैज़ हैड प्रॉपर उनकी ट्यूटरिंग हुई है कि नहीं हुई है एंड सो मैनी अदर फैक्टर्स सो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि चूँकि हम रियल लाइफ फिनमिना से डील करते हैं तो इसलिए हम किसी भी किसी भी स्टेटिस्टिकल uh, प्रॉब्लम में जिस वेरिएबल के साथ डील कर रहे होते हैं उस चीज़ वो चीज़ बहुत सी और चीज़ों के साथ रिलेटेड होती है और डिपेंड कर रही होती है और चीज़ों के ऊपर स्टूडेंट्स आई हैव बीन यूजिंग द वर्ड डेटा इन दिस डिस्कशन आई थिंक आई यूज इट मेनी टाइम्स लेट इस सी वॉट दिस वर्ड एम्प्लाइज डेटा क्या चीज़ है एक एक्चुअली आई थिंक इट इज़ यूज इन डिफरेंट सेंसेज इन डिफरेंट कॉन्टेक्सट लेकिन पहले हम देखते हैं कि इसका ऑरिजिन क्या है इट इज़ लैटिन फॉर दोज दैट आर गिवन लैटिन में इसका मफहम है दोज दैट आर गिवन इसका जो सिंगुलर फॉर्म है दैट इज डेटम आप कहेंगे कि ये क्या है ये तो हम बिल्कुल यूज नहीं करते लेकिन it is a data actually is the plural of datum uh, datum hoga ek piece of of observation or data uh, a number of pieces of observation jaisa ki maine kal pehle kaha ki ek sample ek population not just one individual so lubbe lubab sari baat ka ye ki hum ye keh sakte hain ki data is can be thought of as the results of observation let us consider some examples statements given to a police officer or a physician or a psychologist during an interview this is data the correct and incorrect answers given by a student on a final exam that is data the time required by a runner to complete a marathon that is data the number of errors committed by a baseball team in uh, nine innings of play this is this is going to be another set of data and of course data is obtained in the course of scientific inquiry the positions of artifacts and fossils in an archaeological site 
the number of interactions between two members of an animal colony during a period of observation, the spectral composition of light emitted by a star. ये मुख्तलिफ जो मैंने examples आपको दिए, इससे शायद आपको अंदाज़ा हुआ होगा कि there are different types of data, and actually it is extremely important that we be able to classify. Okay, what type of data is it that we are going to deal with in any particular research problem? इसलिए आइए अब इस चीज को हम जरा formally discuss करते हैं। Data जो है that is basically of two types, quantitative and qualitative. Quantitative data से मुराद है कि जिसमें आपकी जो जो results हैं आपके observation के वो numerical form में हैं। for example, height, weight, blood pressure, marks, uh, income, or any other situation in which your observations are in number form. Your height is 5 foot 10 inch, your weight is 150 pounds. These are the numbers, 150, 5 foot 10 inch. This constitutes quantitative data. क्वालिटेटिव डेटा वो है जो इस तरीके से न्यूमेरिकली एक्सप्रेस नहीं हो सकता। फॉर एग्जांपल अगर आप किसी शख्स से ये पूछें कि आर यू मैरिड? नाउ यू नो ही और शी कैन गिव यू डिफरेंट आंसर्स। यस आई एम मैरिड। नो आई एम नॉट मैरिड। और ही कैन से आई एम डिवोर्स्ड। अब ये जो जव उस तरीके से नंबर फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकते जिस तरह से आप हाइट या वेट को कर सकते थे इसी तरह आई कलर हेयर कलर कलर ऑफ योर ड्रेस कलर को आप 1.7 या 2.3 इस तरीके से तरीके से तो एक्सप्रेस नहीं कर सकते ये जो मैंने अभी आपको मिसालें दी इनमें आपको बखूबी अंदाजा है कि you know, when you are trying to collect this kind of data uh, for a sample of people, you know, you will be getting different uh, replies from different people. Yani, wo jo jawab aapko masool ho raha hoga, wo vary kar raha hoga. Har shaks to ek hi jawab nahi dega. Kisi ki height 5 foot 10 inch hai, kisi ki 5 foot 5 inch hai. Ye jo uh, variability hai, isi इसी की वजह से जो बहुत important concept यहाँ पे आता है, that is the concept of variable. A variable is that quantity which varies from individual to individual. Variables are of basically two types according to what I just said, the quantitative variable and the qualitative variable. Quantitative variable जैसा कि मैंने पहले बताया height, weight, blood pressure, body temperature, atmospheric pressure, income and so on and so forth. Qualitative variable, as I said earlier, color of your dress, um, the amount of satisfaction you have with a certain uh, f facility that the government is providing to you, satisfaction could be up. उस तरीके से तो numerically express नहीं कर सकते ना जिस तरह के आप height या weight को कर सकते हैं आप ये कहेंगे कि I'm very satisfied या आप कहेंगे कि I'm not that satisfied अब not that satisfied का ये मतलब तो नहीं है कि satisfaction is 1.7 इस सारी गुफ्तगु से वाजे हुआ कि it is extremely important that we categorize and classify the kind of uh, data that we are going to collect and the kind of variable that we are going to deal with. Jaisa ke aap screen pe dekh rahe hain, variables ki do kisme hain, qualitative variable and quantitative variable. Qualitative variable to jaisa ke mein bata hi chuki hoon, isi kisam ki cheeze hain, جس میں آپ اس کو numerically express نہیں کر سکتے quantitative variable جو ہے اس کی مزید دو قسمیں ہیں the continuous variable and the discrete variable آئیے ہم ان کو ایک ایک کر کے discuss کرتے ہیں continuous variable وہ ہے جہاں پہ 
आप मेजरमेंट करते हैं जब आप किसी की हाइट मेजर करते हैं या किसी का वेट मेजर करते हैं या टेम्परेचर मेजर करते हैं इन तमाम सिचुएशंस में आपका जो वेरिएबल है दैट इज़ अ कंटिन्यूस वेरिएबल इसको कंटिन्यूस वेरिएबल क्यों कहते हैं आइए इस बात को एक एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं सपोज करें कि आप एक शख्स की हाइट मेजर करना चाहते हैं अब उसकी जो मेजरमेंट है कि हाउ एक्यूरेटली यू आर मेजरिंग हिज हाइट दैट डिपेंड्स ऑन द एक्यूरेसी ऑफ योर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट अगर आपका मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट बहुत ही क्रूड uh, सा है तो हो सकता है कि आप यू मे बी एबल टू मेजर ओनली करेक्ट टू द नियरेस्ट हाफ ऑफ एन इंच फॉर एग्जाम्पल आप कहें कि इसकी हाइट फाइव फीट सिक्स एंड हाफ इंचज है लेकिन इन रियलिटी वो उससे थोड़ा सा टॉल है इट्स ही इज़ अ लिटल टॉलर दैन फाइव फीट सिक्स एंड हाफ इंचज लेकिन चूँकि आपका वो मेजरिंग स्केल जो है उस पर सिर्फ आधे आधे इंच पे वो निशान है इसलिए आप कहेंगे कि इट इज़ सिक्स एंड हाफ इंचज अगर एक आप उससे बेहतर इंस्ट्रूमेंट ले आएँ जिस पे वो निशान जो है वो हाफ इंच पे नहीं है बल्कि हर वन टेंथ ऑफ एन इंच पे है देन यू विल बी एबल टू मेजर हिस हाइट करेक्ट टू द नियरेस्ट टेंथ ऑफ एन इंच सो यू माइट देन से दैट हिस हाइट इज सिक्स पॉइंट सेवन इंचज यानि फाइव फीट एंड सिक्स पॉइंट सेवन इंचज जबकि इससे पहले जब आपके पास वो इंस्ट्रूमेंट था जिसमें सिर्फ आधे इंच के फासले पर वो निशान था उस वक्त आप कह रहे थे सिक्स सिक्स एंड हाफ इंचज यानी सिक्स पॉइंट फाइव इंचज आप एक बेहतर इंस्ट्रूमेंट लेकर आए तो उसकी वजह से वो ज़्यादा रिफाइंड आपका जो आपका जो मेजरमेंट है वो ज़्यादा रिफाइन हो गई अब आप तस्वुर करें कि आप उससे ज़्यादा बेहतर एक और उससे भी बेहतर इंस्ट्रूमेंट लेकर ले आते हैं जिसमें वो जो निशान है वो हर टेंथ पर भी नहीं बल्कि इट इज़ सच एन इंस्ट्रूमेंट दैट यू आर एबल टू मेजर करेक्ट टू टू डेसिमल्स करेक्ट टू टू डेसिमल्स गोया अब आप कह सकें कि हिज हाइट इज़ फाइव फीट एंड सिक्स पॉइंट सेवन थ्री इंचज देन यू कैन थिंक ऑफ एन अदर मेजरमेंट मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट बाई विच यू आर एबल टू से दैट हिज हाइट इज सिक्स पॉइंट सेवन थ्री वन इंचज इस तरीके से अगर आप थोरेटिकली इस चीज़ पे गौर करें तो आप नोट करेंगे कि देर इज़ नो एंड टू इट अ पर्सन हाइट कैन बी सिक्स पॉइंट सेवन थ्री इंच इंचज फाइव फीट तो ऑफकोर्स दैट गोज विदाउट सेंग बट दैन इट कैन बी सिक्स पॉइंट सेवन थ्री वन इंचज बट दैन इट कैन ऑल्सो बी सिक्स पॉइंट सेवन थ्री वन टू नाइन फोर सेवन नाइन इंचज देर कैन बी एन इनफिनिट नंबर ऑफ डेसिमल पॉइंट्स डेसिमल प्लेसिस आफ्टर द डेसिमल पॉइंट इस हवाले से अगर हम देखें मुख्तलिफ लोगों की हाइट्स आप मेजर कर रहे हैं और पॉसिबल है कि कोई दो हाइट्स के दरमियान जो गैप है वो बहुत ही मिनिमल हो वो गैप इतना कम हो कि वो सातवीं या आठवीं या बीसवीं डेसिमल प्लेस पे जाके वो गैप आ रहा हो जो कि दो अशास की हाइट्स के दरमियान हो इन अदर वर्ड्स हाइट इज वेरिंग इन अ कंटिन्यूस मैनर रियल लाइन के ऊपर पहले शख्स की हाइट अगर एक पर्टिकुलर पॉइंट पे है तो उससे दूसरे शख्स की हाइट उससे अगले पॉइंट पे आपको नज़र आए इस तरह से कि आपको महसूस हो कि ये इन दोनों के दरमियान कोई गैप नहीं है दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ कंटिन्यूस वेरिएबल यही वजह है कि हम मेजरेबल uh, वेरिएबल को कंटिन्यूस वेरिएबल कहते हैं इसके बरक्स दूसरा वेरिएबल द अदर टाइप दैट वी दैट वील बी डिस्कसिंग is the discrete variable as stated earlier discrete variable means discontinuous variable ye wo variable hai jisme numbers is tarike se 
آپ اس میں جڑے ہوئے نہیں ہوں گے دے ول بی گیپس بٹوین ویریس ویلیوز اینڈ دیٹ از وائی اٹ از کالڈ اے ڈسکریٹ ویریبل اس کا جو سب سے آسان ایگزامپل ہے وہ یہ ہے کہ کوئی بھی ایسی سچویشن کہ جس میں آپ نے کاؤنٹنگ کے ذریعے اپنا ڈیٹا کلیکٹ کرنا ہے میجرمنٹ کے ذریعے نہیں کاؤنٹنگ کے ذریعے دیٹ از اے سچویشن ویئر یو آر ڈیلنگ ود اے ڈسکریٹ اور اے ڈسکنٹینیوس ویریبل آپ سے پوچھا جائے کہ آپ کی کتنی بہنیں ہیں آپ کہیں گے تین بہنیں ہیں یا آپ کہیں گے کہ دو بہنیں ہیں کوئی بہن نہیں ہے چار بہنیں ہیں لیکن آپ یقیناً یہ نہیں کہیں گے کہ میری سوا چار بہنیں ہیں یس اٹ اٹس اٹس لائک اے جوک بٹ دس از ایگزیکٹلی دا کانسیپٹ آف ڈسکریٹ ویریبل آپ کی چار بہنیں ہو سکتی ہیں یا پانچ ہو سکتی ہیں لیکن سوا چار نہیں ہو سکتی ہیں دس ویریبل کین ناٹ اسیوم دا ویلیو فور پوائنٹ ٹو فائیو اٹ ہیز ٹو بی آئی دا فور اور فائیو سو ایز آئی سیڈ جس ناؤ یہ جو ایگزامپل ہے نا کہ جہاں آپ کاؤنٹ کر رہے ہیں جہاں آپ کا جو ڈیٹا ہے وہ نیسیسرلی ہول نمبرز میں ہے دس از دی ایزیسٹ اینڈ دا بیسٹ ایگزامپل آف اے ڈسکریٹ ویریبل Speaking of uh, variables, measurements, and counts, uh, there is an important concept, and that is the concept of measurement scales. We have uh, four different kinds of measurement scales. The nominal scale, the ordinal scale, the interval scale, and the ratio scale. Nominal scale, kya cheez hai? The classification or grouping of the observations into mutually exclusive qualitative categories or classes is said to constitute a nominal scale. For example, students are classified as male and female. Similarly, the color of your dress could be classified as white, blue, گرے اور بلیک اب ظاہر ہے اسٹوڈنٹس کہ اس کے اندر دیر از نو آرڈرنگ آف دا ویریس کیٹیگریز اینڈ دس کائنڈ آف اے اسکیل از کولڈ نامنل اسکیل اس کے برعکس رینکنگ اسکیل وہ ہے کہ جس میں اٹ دیر از اے پراپرٹی آف آرڈرنگ اور رینکنگ آف دا میجرمنٹس فار ایگزامپل The performance of students can be rated as excellent, good, fair, or poor. Now you are noting that here there is a relation of order. Excellent is better than good, good is better than fair, and fair is better than poor. Uh, both these scales that we have discussed just now they do not possess a constant interval between two values. For example, I gave you the example that rainfall can be heavy or moderate or um, light. Now, this doesn't mean that the difference between heavy and moderate is the difference between heavy and moderate is the difference between moderate and light. For this reason, اب جو دو اسکیل اب ہم ڈسکس کرنے والے ہیں دی انٹرول اسکیل اینڈ دا ریشو اسکیل ان کے اندر یہ خاصیت پائی جاتی ہے کہ آپ یو ہیو کانسٹنٹ انٹرول بٹوین اینی ٹو ویلیوز آف یور ویریبل دی انٹرول اسکیل از اے میجرمنٹ اسکیل پوزیسنگ اے کانسٹنٹ انٹرول سائز بٹ ناٹ اے ٹرو زیرو پوائنٹ ٹیمپریچر measured on either the Celsius or the Fahrenheit scale is an outstanding example of the interval scale. When you measure the Fahrenheit, you say that it is 104 degrees at temperature. When you measure the same temperature in centigrade, you say that it is 40 degrees centigrade is equal to 104 degrees Fahrenheit. 
लेकिन इन दोनों ही स्केल्स में आप अगर गौर करें तो आपको आइडिया ये होगा कि जो ज़ीरो है उसका जो ज़ीरो है दैट इज़ नॉट द ट्रू ज़ीरो पॉइंट यानी अगर ज़ीरो डिग्री फ़ारेनहाइट की बात हो रही है तो इसका मतलब ये नहीं है कि हरारत की मकदार सिफर है आपका टेम्परेचर माइनस टेन डिग्रीज़ भी हो सकता है और जिस वक्त माइनस टेन डिग्रीज़ है उस वक्त भी हरारत की एक मकदार फ़ा में मौजूद है दिस गोज फॉर द फेरन हाइट स्केल एज़ वेल एज़ दी सेंटीग्रेड स्केल सो ये जो बात है जो मैंने जैसे पहले कहा कि जब आपके स्केल में कॉन्स्टेंट इंटरवल तो मौजूद हैं यानी 40 डिग्रीज़ और 41 वन डिग्रीज़ के दरमियान उतना ही फासला है जितना कि 41 वन और 42 टू के दरमियान है लेकिन उसका जो ज़ीरो है दैट इज़ नॉट अ ट्रू ज़ीरो ऐसे स्केल को कहते हैं इंटरवल स्केल रेशो स्केल वो है कि जिसमें ज़ीरो जिसको आप ज़ीरो कहते हैं दैट इज़ द ट्रू ज़ीरो यानी फॉर एग्ज़ाम्पल हाइट अगर आप कहें कि किसी चीज़ की हाइट ज़ीरो है तो इसका यही मतलब है कि उसकी बिल्कुल कोई हाइट नहीं है उस चीज़ की दिस इज़ ऑफ कोर्स अ थोरेटिकल पॉइंट क्योंकि आप uh, की कोई भी मटेरियल चीज़ जो होगी उसकी तो एक पर्टिकुलर हाइट होगी uh, चाहे वो बहुत ही uh, यानी कम चाहे क्यों ना हो लेकिन थोरेटिकली आप इस बात को अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि जब हम कहते हैं कि ज़ीरो हाइट इट मीन्स के इट इज़ ज़ीरो एंड देन यू कैन हैव अदर हाइट्स बट ऑल्सो दी अदर एग्जाम्पल इज़ ऑफ एज अगर आप टाइम ऑफ बर्थ से स्टार्ट करें तो एन मोमेंट ऑफ बर्थ जो है उस वक्त आप कह सकते हैं दैट द एज इज़ ज़ीरो ज़ीरो ईयर ज़ीरो मंथ ज़ीरो डे और उसके बाद जैसे जैसे दिन गुजरते हैं यू कैन से दैट द चाइल्ड इज़ वन डे ओल्ड एंड टू डेज ओल्ड एंड सो ऑन लेट इस नाउ कंसिडर एन एग्जाम्पल दैट इलस्ट्रेट्स the various types of variables and scales that may be encountered in a real life study chemical and manufacturing plants sometimes discharge toxic waste materials such as ddt into nearby rivers and streams these toxins can adversely affect the plants and animals inhabiting the river and the river bank a study of fish was conducted in the tennessee river in alabama and its three tributary creeks the flint creek the limestone creek and the spring creek a total of 144 fish were captured and the following variables measured for each one number 1 the river or the creek from where the fish was captured number 2 the species of the fish that is channel catfish large mouth bass or small mouth buffalo fish number 3 the length of the fish measured in centimeters number 4 the weight of the fish measured in grams and number 5 the ddt concentration in the bodily system of the fish we would like to classify each of the five variables measured as quantitative or qualitative also we would like to identify the types of measurement scales for each of the five variables students the variables length weight and ddt concentration are quantitative because each one of them is measured on a numerical scale length in centimeters weight in grams and ddt in parts per million also please note that all three of these variables are being measured on the ratio scale now 
why do we say that all of them are being measured on the racial scale? Students, whenever we speak about the weight of an object, obviously, if our measuring instrument reads zero, this would mean that the object being measured has zero weight. In other words, it is weightless. And in this sense, the zero would be a true zero. An exactly similar argument holds for the length of an object. So I hope that it is clear to you that weight and length of the fish are being measured on the ratio scale. As far as the DDT concentration in the bodily system of the fish is concerned, obviously, if there is absolutely no DDT in the fish, then the DDT concentration reading will be zero. And this particular zero reading will be a true zero. All right, as explained, the three variables, length, weight, and DDT concentration are quantitative variables measured on the ratio scale. In contrast, the other two variables, that is the river or the creek from which the fish were captured and the species of the fish are qualitative variables and students, I hope that you will agree with me that both of these variables are being measured on the nominal scale. Students, why do we say that both of these variables are qualitative? The reason is that in case of the river or the creek from which the fish were captured, as well as in the case of the species of the fish, obviously these cannot be measured quantitatively. They can only be classified into categories. Also, obviously, there is no ordering of the various categories, such as the various types of species of the fish that we have. And since there is no ordering present, therefore, each of these two variables pertain to the nominal scale. Now, students, having had a fairly detailed discussion regarding the various types of variables and scales that we encounter in real life, it should be obvious that the statistical methods for describing reporting and analyzing data depend on the type of data that has been collected. We will be discussing a number of such methods in the forthcoming lectures of this course. Iske baad hum jo agla concept discuss karenge, that is the concept of errors of measurement. Jaise mene aapko kuch der pehle जब मैंने कंटिन्यूस वेरिएबल की बात की आपसे कहा कि ये आपके आपका जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है ना उसकी रिफाइनेस पे डिपेंड करता है कि आप कितने डेसिमल प्लेसेस तक उसको उस चीज़ को मेजर कर सकते हैं तो यहीं से इसके अंदर एरर्स ऑफ मेजरमेंट का कॉन्सेप्ट शुरू होता है जब आप कहते हैं कि एक स्टूडेंट को हमने उसका वेट मेजर किया है एंड इट इज़ सिक्सटी किलोग्राम so in reality, it is somewhere between 59 and a half and 60 and a half kilogram. Agar aap kehte hai ki mene to ji correct to one decimal measure kiya hai and his weight is 60.3 kilogram. So asal mein it is somewhere between 60.25 and 60.35 kilogram. So the point is that there will always be some difference between the true value and the value that you have measured. Or yehi jo difference hai, this is called error of measurement. Errors jo hai, uski mukhtlif hai. You can have 
biased errors or random errors. Biased errors to tab hote hain ke jab aapka measuring instrument hi faulty hai. Aap keh rahe hain ke main ye jo mere paas gaz hai, ye ek gaz hai. Lekin in reality wo ek gaz se ek inch kam hai. Agar aap panch gaz kapda napenge, to at the end of it, panch inch kam hoga. Is kusam ke errors jo hain, wo cumulative hain. Har martaba ek inch का जो एरर है वो ऐड होता चला जाएगा इसके बरक्स रैंडम एरर्स वो हैं कि जो आ, इस तरह से फॉल्टी इंस्ट्रूमेंट या इंटेंशनल इंटेंशनली आप गलत कर रहे हैं इस तरह से नहीं है आपका इंस्ट्रूमेंट ठीक है आप मेजरमेंट कर रहे हैं आ, अगर एक ही शख्स को مختلف افراد उसी इंस्ट्रूमेंट के साथ बार-बार मेजर करेंगे उसकी हाइट को तो बाज़ औकात उसकी ट्रू हाइट से ज़्यादा मेजर हो जाएगा थोड़ा सा ज़्यादा बाज़ औकात उसकी ट्रू हाइट से थोड़ा सा कम इसलिए दीज़ एरर्स आर कॉम्पेंसेटिंग इन नेचर द पॉजिटिव एरर्स विल कैंसल आउट विद द नेगेटिव एरर्स इन द लॉन्ग रन ये जो एरर्स हैं दे आर प्योरली ड्यू ड्यू टू चांस फैक्टर्स and that is why they are also called uh, chance errors or accidental errors. Students, as explained in the earlier part of this lecture, the goal of the science of statistics is to draw conclusions or inferences about populations on the basis of samples. So, let me now explain to you some fundamental and vitally important points pertaining to the concept of statistical inference. A statistical inference is an estimate or prediction or some other generalization about a population based on information contained in a sample. That is, we use the information contained in the sample to learn about the larger population. A population is the collection of all individuals, items or data under consideration in a statistical study and a sample is that part of the population from which information is collected. And the picture that you now have on the screen displays the relationship between a population and a sample drawn from the population. Let us now concentrate on the five elements of an inferential statistical problem. The five elements are a population, one or more variables of interest, a sample, an inference, and a measure of reliability. Students, in order to explain the concept of reliability, I would like to draw your attention to the fact that making an inference about the population from the sample is only part of the story. We also need to know its reliability, that is, how good the inference is. A measure of reliability is a statement usually quantified about the degree of uncertainty associated with a statistical inference. The point to be understood is that the only way we can be certain that an inference about a population is correct is to include the entire population in our study. However, in many, many practical situations, because of the resource constraints, such as insufficient time or money at our disposal, we are not able to work with the whole population and we need to base our inferences on 
just a portion of the population that is a sample. Consequently, whenever possible, it is important to determine and report the reliability of each inference made. As such, reliability is the fifth element of inferential statistical problems. Let me explain some of the concepts that I just presented with the help of an example. A large paint retailer has had numerous complaints from customers about underfilled paint cans. As a result, the retailer has begun inspecting the incoming shipments of paint from suppliers. Shipments with underfill problems will be returned to the supplier. A recent shipment contained 2,440 gallon size cans. The retailer sampled 50 cans and weighed each one on a scale capable of measuring weight up to four decimal places. Properly filled cans weigh 10 pounds. Now, in this problem, students, we would like to describe the population, the variable of interest, the sample, the inference, and last but not the least, a measure of the uncertainty of our inference. In other words, the reliability of our inference. So, let us address the various questions one by one. First and foremost, students, it is obvious that the population in this example is the set of units of interest to the retailer, which is the shipment of 2,440 cans of paint that he received. Um, the weight of the paint cans is, of course, the variable the retailer wishes to evaluate. The sample is a subset of the population, and in this particular example, it is the set of 50 cans that were inspected by the retailer. As far as the inference is concerned, students, it involves the generalization of the information contained in the sample of the paint cans to the population of the paint cans. In particular, the retailer wants to learn about the extent of the underfill problem in the population. And this could be accomplished by finding the average weight of the cans in the sample and to use it to estimate the average weight of the cans in the population. Students, as far as a measure of the uncertainty of our inference is concerned, the point to be noted is that using statistical methods, we can determine a bound on the estimation error. Aye, is baat ko samajne ki koshish karte hain. Pehli baat ye ke what do we mean by estimation error? Students, the difference between the average weight of the sample and the average weight of the population of the cans, this difference represents the estimation error. Or, jab hum bound on the estimation error ki baat karte hain, us waqt, we are simply talking about a number that the estimation error is not likely to exceed. This bound is a measure of the uncertainty of our inference, or in other words, the reliability of our statistical inference. With reference to this example, how are we going to measure the reliability of the inference concerning the weights of all the paint cans? To answer this question, note that 
the weights of the 50 paint cans which are in the sample, their average is not going to be exactly equal to the average weight of the entire population. For example, if our sample yields a mean weight of 9 pounds, it does not follow that the mean weight of the entire population of the cans is also going to be exactly 9 pounds. Nevertheless, we can use sound statistical reasoning to ensure that our sampling procedure will generate an estimate that will be almost certainly lying within a specified limit of the true mean weight of all the cans. For example, such reasoning might assure us that the estimate of the population mean from the sample is almost certainly within one pound of the actual population mean. This implies that the actual mean weight of the entire population of the cans is almost certain to lie between 9 minus 1 that is 8 pounds and 9 plus 1 that is 10 pounds. This interval of 8 to 10 or in other words 9 plus minus 1 pounds represents a measure of reliability for our inference. Students, let us now review what we have discussed in today's lecture. I discussed with you the nature of the science of statistics and the importance of statistics in various fields. Also, we discussed some technical concepts such as the meaning of data, various types of variables, various types of measurement scales, and the concept of errors of measurement. And now I will tell you about the next lecture in the next lecture. We will discuss the topics of the next lecture. I will be dealing with the concept of sampling, and I will be talking about the difference between random and non random sampling. We will be talking in some detail about simple random sampling. And also, I will give you a brief introduction to some other techniques of random sampling. Also, we will be talking about various methods of data collection. In other words, students, inshallah, next time you will begin your journey in a discipline about which it has been said that statistical thinking will one day be as necessary for efficient citizenship as the ability to read and write. Best of luck and until next time, Allah Hafiz.